வணக்கம் நண்பர்களே என்னோட பெயர் நம்பிக்கை கண்ணன் ஒருத்தர் ஒரு நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கார் அவர் சிறப்பாக வேலை பார்க்குறாரு எவ்வளோ சிறப்பாக வேலை செய்தாலும் அவருக்கு கடந்த ஒரு ஐந்து ஆண்டுகளாக ப்ரொமோஷன் கிடைக்கல பதவி உயர்வு கிடைக்கல அவருக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருந்துச்சு நம்ம எவ்வளவோ சிறப்பாக நம்ம செயல்படுறோம் இந்த நிறுவனம் வளரணும் அப்படின்ற நல்ல நோக்கத்தோடு நான் முழு கவனத்தோடு வேலை பார்க்குறேன் மகிழ்ச்சியாக வேலை பார்க்குறேன் இருந்தாலும் கூட எனக்கு இந்த பதவி உயர்வு கிடைக்கலையே நம்ம இன்றைக்கி நிச்சயமாக நம்மளோட மேனேஜர்கிட்ட பேசணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறேன் ஆஃபீஸுக்குள்ளே போயாச்சு காலையில் ஒரு ஒன்பது மணி இருக்கும் பேசலாம் அப்படின்னு அவர் முடிவு பண்ணுறாரு ஆனால் அவரோட மனசு என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இல்லை இல்லை இப்போ பேச வேணாம் ஏன்னா மேனேஜர் இப்போ தான் வந்திருப்பார் ஒரு அரை மணி நேரம் தான் ஆகுது அவர் வீட்டில் ஏதாவது பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா அதே மனநிலையோடு இருப்பார் இப்போ நம்ம பேசணும் அப்படின்னா அது ஒத்து வராது அவர் நம்மளை திட்டுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நமக்கு பதவி உயர்வு தரமாட்டார் ஸோ எனவே இப்போ வேண்டாம் அப்புறம் பேசிக்கலாம் அப்படின்னு மனசு சொல்லு அதுக்கப்புறம் மணி ஒரு பதினொன்றை ஆகுது பேசலாம் இப்போ போய் பேசிடலாம் நம்ம பேசிடலாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் நமக்கு ஏன் பதவி உயர்வு தரலை அப்படின்னு தெரிந்தாலும் கூட நம்ம அதை சரி செஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம கிடச்சிடும்ல அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் வருது சரி கேட்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறாரு ஆனால் மனசு என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இல்லை இல்லை இப்போ வேணாம் ஏன்னா மதிய உணவு நேரம் வந்துருச்சு ஒரு பசியாக இருப்பார் எனவே இப்போ நம்ம போய் பேசணும் அப்படின்னா அது சரியாக இருக்காது பசியில் அவர் வந்து ஒரு கோவப்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் இப்போ போகிறது சரியில்லை இப்போ போனால் நம்ம நோக்கம் நிறைவேறாது நம்ம அப்புறம் போய் பேசலாம் அப்படின்னு மனசு சொல்லுது அதுக்கப்புறம் மதியானம் ஒரு ரெண்டு மணி ஆகுது இப்போ போகலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறாரு ஆனால் மனசு என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இல்லை இல்லை அவர் சாப்பிட்டு கொஞ்சம் தூக்க கழகத்தில் இருப்பார் இப்போ நம்ம போய் பேசணும் அப்படின்னா அவருக்கு ஒரு தொந்தரவாக இருக்கும் நம்ம கேட்குற கேள்விக்கு அவர் சரியாக பதில் சொல்ல மாட்டார் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனால் இப்போ நம்ம பேசுவது சரியாக இருக்காது அப்புறமா பேசிக்கலாம் அப்படின்னு மனசு சொல்லு அதுக்கப்புறம் சாயங்காலம் ஒரு நாலரை மணி ஆகுது சரி இப்போ நம்ம பேசிடலாம் இந்த நாளே முடிய போகுது ஒரு அஞ்சு மணிக்கெலாம் வீட்டுக்கு போயிடுவார் இதுதான் சரியான நேரம் நம்ம பேசிடலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறாரு ஆனால் மனசு என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இல்லை இல்லை இது சரியான நேரம் கிடையாது ஏன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் அவர் வீட்டுக்கு போகணும் அவர் சில வேலைகள் அவசர அவசரமாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கலாம் எனவே இப்போ போவது சரியாக இருக்காது நம்ம நோக்கம் நிறைவேறாது அவர் சரியாக பதில் சொல்ல மாட்டார் வேண்டாம் அப்படின்னு மனசு சொல்லுது சரி நம்ம நாளைக்கு பேசிக்கலாம் அப்படின்னு விட்டுட்டார் வீட்டுக்கும் போயிட்டார் இதை நீங்கள் கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மனம் சொல்லும் கதைகள் இந்த மனம் சொல்கிறதையே நீங்கள் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா வாழ்க்கையில் எந்த வேலையுமே உருப்படியாக செய்ய முடியாது ஏன்னா அந்த மனம் ஒவ்வொரு நேரத்தில் வித 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 விதமான கதைகளை சொல்லும் உங்களை வளரவே விடாது உங்களோட மகிழ்ச்சியாக உங்களை இருக்கவே விடாது எனவே இந்த கதைகளை எல்லாம் கவனிங்க இப்போ இதுக்கு டெம்பரரி சொல்யூஷன் என்ன அப்படின்னா மனசு என்ன சொன்னாலும் பரவாயில்ல நீ வந்து மேனேஜர்கிட்ட பேசுடு கண்டிப்பாக நீ பேசணும் அப்படின்னு ஒரு ஒரு வீரத்தை வர வைத்து கொண்டு ஒரு தற்காலிகமான அந்த ஒரு ஃபோர்ஸை வர வைத்து கொண்டு பேச சொல்லலாம் இது தற்காலிக தீர்வு தான் ஆனால் மீண்டும் எதிர்காலங்களில் அந்த மனசுக்காக சொல்லிக்கிட்டே தான் இருக்கும் எனவே நிரந்தர தீர்வு என்ன அப்படின்னா மனம் சொல்லும் கதைகளை கவனிங்க ஏன் அப்படி சொல்லுது இந்த உதாரணத்தை பார்க்கும்போது ஏன் அப்படி சொல்லுது நம்ம போய் பேசி நம்ம மேனேஜர் நம்மளை திட்டினா என்ன இப்போ அதனால் என்ன கேட்டேன் நான் நியாயமான கேள்வியை தான் கேட்குறேன் அவர் நியாயமாக பதில் சொல்லாமல் திட்டினார் அப்படின்னா அது இன்னும் என்னோட தப்பா கிடையாது நான் ஏன் கவலைப்படணும் அது எனக்கு பிரச்சனை இல்லை நான் கேட்பேன் அவர் நியாயமாக பதில் சொல்லலைன்னா சிறிது காலம் ஒரு சில நாட்களை கழிச்சுன்னு கேட்பேன் அப்பயும் நியாயமாக பதில் சொல்லணும்னா அவரோட மேலதிகாரிகிட்ட போய் நான் கேட்பேன் அவ்வளோதானே எனவே மனம் சொல்லும் கதைகளை கவனியுங்கள் மனம் சொல்லும் கதைகளை கவனித்து அதோட ஆணி வேறுக்கு போங்க அது என்னன்னு பாருங்க அது என்ன தீர்வுன்னு பாருங்க அப்படி செஞ்சால் தான் மனம் சொல்லும் கதைகள்லேருந்து நீங்கள் விடுதலை அடையலாம் 
மனம் சொல்லும் கதையினை கதைகளை நீங்கள் கவனிக்க ஆரம்பிக்கிறீங்க அதை அதை வந்து ரொம்ப ஆழமாக இன்ட்ரோஸ்பெக்ஷன் பண்ணுறீங்க சுய மதிப்பீடு செய்கிறீங்க அப்படின்னா மனம் சொல்லும் கதைகள் குறைய தொடங்கும் உங்கள் வாழ்க்கை சிறப்பாக இருக்குங்க சரிங்களா இப்போ கமெண்ட்டு பதிவு பண்ணுற நேரம் வந்துருச்சு உங்களோட மனம் உங்ககிட்ட கதைகள் சொல்லுகின்றதா எந்த கதைகளை அடிக்கடி உங்ககிட்ட சொல்லிகிட்டு இருக்கு அதை தெரியப்படுத்துங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் ஆர்வமாக இருக்குங்க நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் இருந்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புங்க தினமும் பயனுள்ள வாசகங்கள் உங்களோட ஃபோனுக்கு வந்து சேரும் வாழ்க்கையை மாற்றும் பயணம் மற்றும் இதர பயிற்சிகள் லைஃப் கோச்சிங் இதை பற்றிய விவரங்கள் கமெண்ட்லேயும் என் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் இருக்குங்க இவ்வளவு நேரம் இந்த வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்த உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி வணக்கம்